பெரி இன்ஜினியரிங் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் பார்மசி நர்சிங் மற்றும் பிசியோதெரபி கல்லூரிகள் சென்னை இந்தியாவில் சிறந்த உள்கட்டமைப்பு கொண்ட கல்லூரிகளில் ஒன்று நூறு சதவிகித வேலை வாய்ப்பினை உறுதி செய்யும் சாதனை ஆயிரக்கணக்கான பிற கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் வேலை தந்த பெருமை பெரி எங்கள் கண்களில் உங்கள் கனவுகள் வணக்கம் ஜெயன் பன்னெண்டு நாள் நடந்த அந்த ஈரான் இஸ்ரேல் யுத்தத்தில் ஒரு முக்கியமான திருப்பு முனை அப்படின்னா அமெரிக்காவுடைய ஆப்ரேஷன் மிட் நைட் ஹேமர் பி டூ ரக பாமர் விமானங்களை பயன்படுத்தி உலகத்துடைய மிகப்பெரிய குண்டா இருக்கக்கூடிய ஜிபி ஃபிஃப்டி செவன் அந்த வகை குண்டுகளை இவங்க ஈரானுடைய ரொம்ப ஃபோர்டிஃபைடாக மலைக்குள்ள இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரீஇன்ஃபோர்ஸ்டு ஸ்டீலு அதை உடச்சி அதை தாக்குதல் நடத்தினதை பார்த்தோம் அதோடய சேதங்கள் இதை பற்றியான ரிப்போர்ட்ஸையும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஸோ முதல் முறை உலகத்திலேயே ப இந்த குண்டை பயன்படுத்தினது அமெரிக்கா தான் பங்கர் பஸ்டிங் மினிஷன்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய மேசிவ் ஆர்டினன்ஸ் பெனிட்ரேஷன் எம்ஓபி வகை குண்டுகள் இது சை அமெரிக்காட்டில் இருந்தது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் அதை முதல் முறையாக யுத்த காலத்தில் பயன்படுத்தியது அதுவும் அணு ஆயுதங்களில் அணு சக்தி சம்மந்தப்பட்ட இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியர் ஃபெசிலிட்டியை கையை வச்சது அப்படின்றது இந்த அமினிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு முறை இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த பி டூ ரக பாமர் பி டூ ஸ்பிரிட் ரக இது இதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தைந்துக்கும் அதிகமான விமானங்களை பயன்படுத்தியிருந்தாங்க ஏன்னா அது தனியாக போக முடியாது அதுக்கு துணையாக பாதுகாப்பாக ஃபைட்ரு ஜெட்ஸ் வேணும் அதுக்கு கண்ணு காதாக இருக்கக்கூடிய அவேக்ஸ் வேணும் அதுக்கு எரிபொருள் நடப்பக்கூடிய மிடர் ரீஃபியூலர்ஸ் வேணும் இதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் அஃபேர் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வைல்டாக கெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஒரே ஒரு மிஷனுக்கு மட்டும் இவங்க போய் குண்டு போட்டுட்டு திரும்ப வந்ததுக்கான அப்ராக்சிமேட்டான காஸ்ட் எடுத்திங்கன்னா இந்திய மதிப்பு படி கிட்டத்தட்ட பதினேழாயிரம் கோடியிலேருந்து இருபதாயிரம் கோடி ரூபா இந்த ஒரே ஒரு மிஷனுக்கு எல்லா நாடுகளும் இந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக முடியாது சைனா அமெரிக்கா இந்தியா போன்ற நாடுகளுமே இந்த மிஷனை அடிக்கடி எடுக்க முடியாது ஸோ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு தாக்குதலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது இது ஒரு எல்லா நாடுகளையுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா அதுக்கான டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்டீஸ் வேணும் அதுக்கான விமானங்கள் வேணும் என்ன வே எல்லாமே வேணும் ஆனால் நம்ம நாடு இப்போ இதை கொஞ்சம் மாற்றி யோசிச்சுருக்காங்க இந்தியாவுடைய மிக முக்கியமான ஏவுகணை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அக்னி ஃபைவ் அக்னி ஃபைவை நம்ம ஏற்கனவே சோதனை செஞ்சிட்டோம் இப்போ அந்த அக்னி ஃபைவை எடுத்து அந்த மிசைலில் இந்த பங்கர் பஸ்டிங் ரோலில் மேசிவ் ஆர்டினன்ஸ் பெனிட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த குண்டை பயன்படுத்தி அக்னி ஃபைவை மாடிஃபை பண்ணி அந்த ஏவுகணை மூலியமாக எதிரிகளுடைய குறிப்பாக சைனா மற்றும் பாகிஸ்தானுடைய அணு ஆயுதங்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய கிழங்குகள் மிசைல் சைலோஸு பூமி கீழே இருக்கக்கூடிய கமாண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் போஸ்ட்டு அணு ஆயுதத்தை வந்து தன்னை தற்காத்துக்க கொள்ளக்கூடிய அந்த பங்கர்ஸ் ஒரு தலைமைச் செயலகமே உள்ளே இயங்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த நாடுகள்ட்டெல்லாம் இருக்குது இதை தாக்கி அளிக்கிறதுக்கான ஒரு மிக முக்கியமான ப்ராஜெக்டை டிஆர்டிஓ எடுத்திருக்காங்க உலகத்திலேயே எந்த நாடுமே யோசிச்சு பார்க்காத ஒரு விஷயம் இதோட டீட்டெயில்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்தியாவுடைய இப்போ லேட்டஸ்ட் ரிசர்ச் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்னி ஃபைவ் மிசைலை எடுத்து அதோடைய தூரத்தை குறைக்கிறாங்க ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர்லேருந்து அது தூரத்துக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டராக குறைச்சி அதில் ஏழரை டன் வாரெட் அதை ரெண்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அதில் ரெண்டு வகை இருக்குது அந்த ஏழரை டன் வாரெட் அப்படின்றது இப்போ நம்ம ஒரு கம்பாரிசனுக்காக நம்ம சொல்கிறோம் பதிமூணாயிரத்தி அறநூறு கிலோ அமெரிக்கா பயன்படுத்திய அந்த ஜிபி யூ ஃபிஃப்டி செவன் ஏ எம்ஓபி வரக குண்டுகள் நம்ம பயன்படுத்துறது எட்டு டன் கிட்டத்தட்ட ஸோ அதை விட எடை குறைவாக இருந்தாலும் இந்த உடைய ரோல் என்ன அப்படின்றத நம்ம கிளியராக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அக்னி ஃபைவ் இன்டர் கான்டினென்டல் பேலஸ்டிக் மிசைல்னு சொல்லக்கூடிய கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகணை இது ஒரு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கிலோ அளவுக்கான வாரண்டை வந்து எடுத்துகிட்டு போகும் ஸோ இப்போ அமெரிக்காவுடைய இந்த தாக்கம் அப்படின்றது இது இந்த ப்ராஜெக்ட் ஏற்கனவே நம்ம ஆரம்பித்தாலும் இப்போ இதை ஸ்பீடப் பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்னென்னா ஃப்யூச்சரில் நமக்கு இது தேவைப்பட்டால் நம்ம போய் பீ பீட்டு ரக விமானங்கள் இவ்வளோ பெரிய பெரிய ஒரு படை சூழலாம் நம்ம போக முடியாது அதுக்கான காஸ்ட்டுமே ஜாஸ்தி ஜஸ்ட் ஒரு பதினாலு பாம் போட்டுட்டு வந்ததுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பதினேழாயிரம் கோடியிலேருந்து இருபதாயிரம் கோடி செலவாயிருக்கு ஸோ நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ரைமரி டார்கெட்ஸு டீப் அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப ஆழமாக பூமிக்கு கீழே ஆழமாக ஒரு ஐம்பது நூறு அடிக்கு ஸ்டீல் ரீன்போர்ஸ்மெண்ட்டோடு போடக்கூடிய கிரவ
அதாவது இங்கேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் அப்படின்றது பாகிஸ்தானுடைய நீளவாக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு கிலோமீட்டர் தான் ஸோ பாகிஸ்தானை எங்கே வேணாலும் இந்தியாவை தாக்க முடியும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய சீனா இந்தியாவுடைய எல்லை திபெத் இந்தியாவுடைய எல்லை மற்றும் அருணாச்சல் பிரதேஷ் போன்ற இடங்களில் சீனாவுடைய ரியர் பேசஸ்ஸு அவங்களுடைய மிசைல் சைலோஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூவாயிரம் கிலோமீட்டருக்குள்ளே தான் இருக்குது ஸோ அந்த இடத்தையும் நம்ம தாக்க முடியும் ஏன் வேகத்தை இவங்க வேகத்தை விடுறதோட ஏன் இவங்க தூரத்தை கம்மி பண்ணாங்கன்றது ஒரு டெக்னிக்கல் பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ நம்மளுடைய டார்கெட்ஸ் அப்படின்றது எடுத்தீங்க அப்படின்னா இதில் பி டூ ரக இந்த விமானங்கள் ஸ்பிரிட் ரக விமானங்கள் இப்போ என்ன டார்கெட் எடுத்தாங்களோ கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் கமாண்ட் சென்டர்ஸ் மிசைல் சைலோஸ் அதே மாதிரி அவங்களோட விவிஐபி பங்கர்ஸ் அதாவது தலைமைச் செயலகமாக இயங்கக்கூடிய இப்போ கூட அசீம் முனிர் போன்ற ஆட்கள்லாம் அங்கே தான் ஒழிஞ்சிட்டு இருந்தாங்க அந்த இடங்களை தட்டி தூக்கக்கூடிய ஒரு கேப்பபிளான ஒரு ஆயுதம் நமக்கு தேவை அதுக்கு தான் இந்தியா இந்த மாடிஃபிகேஷனை செய்கிறாங்க இப்போ இதோட வேகம் ஒரிஜினல் அக்னி ஃபைவோடைய தூரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ்ன்றது ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் ஆக்சுவலாக எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அது போகும் மேக் எயிட்லேருந்து மேக் இருபது வேகத்தில் போகக்கூடியது இப்போ டிஆர்டிஓ என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேகத்தை குறைக்கல ஹைப்பர்சானிக் ஸ்பீடில் தான் இது போகும் உச்சபட்சமாக மேக் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் போகும் எந்த விதமான மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டமும் இதை தடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ஆனால் நம்ம தூரத்தை வந்து குறைச்சிருக்கோம் ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் குறைச்சிருக்கோம் ஏன் அப்படின்னா அந்த எடையை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ தூரமாக போகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபியூல் அதிகமாக எரிபொருள் அதிகமாக வேணும் ஸோ எரிபொருளை கம்மி பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம வாரடை வந்து அதிகப்படுத்துகிறோம் ஸோ இதோடைய பெனிட்ரேஷன் ரேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பதுலேருந்து நூறு மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துங்க எண்பதுலேருந்து நூறு மீட்டர் அளவுக்கு பெனிட்ரேட் பண்ணி வெடிக்கக்கூடியது ரெண்டு வகையான குண்டுகள் இதில் இருக்குது ஒன்று வந்து ஏர்பஸ்ட் வேரியண்ட் அந்த ஏர்பஸ்ட் வேரியண்ட் என்ன பண்ணோம்னா இவ்வளோ பெரிய குண்டு கீழே போய் தரையில் உளுந்து வெடிக்காமல் ஒரு குறிப்பிட்ட உயரம் ஒரு ஐம்பது நூறு அடி கிட்ட போய் அதை வெடித்து செதறும் போது அங்கே சுற்றி இருக்கக்கூடிய புல் பூண்டு எதுவுமே அங்கே மிஞ்சாது இப்போ ஒரு பாகிஸ்தானுடைய விமானங்கள் ஹேங்கர்ஸில் ஒரு ஐம்பது விமானங்கள் சேர்ந்து இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஐம்பது விமானங்களை ஒரே நேரத்தில் இந்த ஜிபியு ரக குண்டுகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி நம்ம பண்ணக்கூடியது இந்த எம்ஓபி அக்னி ஃபைவ் பேஸ்ட் எம்ஓபி அப்படின்றது தகர்த்து எரிஞ்சிடும் ஒன்றுமே மிஞ்சாது செகண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீப் பெனிட்ரேஷன் வேரியண்ட் துளை போட்டு உள்ளே போய் ஏன்னா மேக் டுவெண்ட்டின்றது அந்த பூமியோட புவி ஈர்ப்பு விசையை பயன்படுத்தி தான் அந்த வேகத்தை அது எடுக்குது ஸோ அந்த புவி ஈர்ப்பு விசையை பயன்படுத்தி பூமிக்குள்ளே ஒரு தொலையை போட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பதுலேருந்து நூறு மீட்டர் ஆழத்துக்கு போய் இந்த ஏழரை டன்லேருந்து எட்டு டன் மதிப்புள்ள இடையுள்ள இந்த குண்டு வெடித்து செதறிச்சுன்னா அங்கே வந்து உள்ள எதுவுமே மிஞ்சாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் நூற்கான் மேலே நம்ம நடத்திய தாக்குதல் அந்த அணுசக்தியுடைய ஃபெசிலிட்டியோடைய என்ட்ரி மற்றும் எக்ஸிட்டில் ரெண்டு தாக்குதல் இந்தியா பண்ணாங்க பிரம்மோஸ் ஜஸ்ட் ஒரு சாம்பிளுக்காக தான் நம்ம அதை பண்ணோம் இந்த அமினேஷனை நம்ம பயன்படுத்தணும் இந்த அக்னி ஃபைவ் பேஸ்ட் எம்ஓபியை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா அங்கே ஒன்றுமே மிஞ்சாது அப்படின்றது தான் இது ஸோ இது ஒரு மிக முக்கியமான ஸ்ட்ராட்டஜிக் அசட் இது இந்திய இராணுவத்துக்கிட்டேயோ விமானப்படைக்கிட்டேயோ கொடுக்கப்படாது இது எஸ்எஃப்சின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஃபோர்ஸஸ் கமாண்டில் தான் இருக்கும் ஏன்னா இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு உங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரம்மாஸ்திரம்னே நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அந்தளவுக்கு பவர்ஃபுல்லான ஒரு இது நம்ம டிஆர்டிஓ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரேஞ்சை ட்ரேட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பெனிட்ரேஷன் கேப்பபிலிட்டி அதிகப்படுத்திருக்காங்க ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பெனிட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கணும் அந்த மிசைல் அந்தளவுக்கு கூர்மையாக இருக்கணும் அதற்கு உண்டான வாரட்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபிட் பண்ணணும் அப்படின்ற போது தூரத்தை ஐயாயிரத்தில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டரை கம்மி பண்ணிவிட்டு பட் அதை தொலையிட்டு உள்ளே போய் வெடிக்கக்கூடிய அந்த பெனிட்ரேஷன் கேப்பபிலிட்டியை வந்து அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மேக் எட்டுலேருந்து மேக் இருபது வரைக்கும் பறக்கக்கூடியது இந்த இடத்துல நம்ம இப்போ அமெரிக்கா கிட்ட இருந்து நம்ம கற்றுக்கிட்ட பாடம் இந்த இஸ்ரேல் ஈரால் போரில் நம்ம கற்றுக்கிட்ட பாடம் இந்த ப்ராஜெக்டை இன்னும் வேகமாக பண்ண வைக்குது இப்போ நாம் ஏன் அமெரிக்கா மாதிரி அப்படி யோசிக்கலன்னா பி டூ ரக ஸ்பிரிட் ஸ்டெல்த் பாமர்ஸ் இது அமெரிக்கா வேறு நாடுகளுக்கு தரமாட்டாங்க பி ஒன் நமக்கு தரேன்னு சொன்னாங்க பட் இந்த விமானங்கள்லாம் ரொம்ப காஸ்ட்லியானது அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விமானத்துக்கு துணையாக இருக்கக்கூடிய போர் விமானங்கள் மிட் ஏர் ரீஃபியூலிங் இதற்கான கைட
இப்ப முன் எடுத்திருக்காங்க இதை நம்ம சரியா பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா இதுக்கு சைனா கிட்டயோ சைனாவும் பாமர் ரக விமானங்கள் வச்சிருக்காங்க அவங்களுமே அமெரிக்காவுடைய அந்த ஒரு ஒரு சீப் காப்பின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஆயுதங்கள் தான் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் நம்ம யோசிச்சிருக்கிறது டோட்டலாக மிசைல் பேஸ்ட் மிசைல் டெக்னாலஜியில் இன்றைக்கி மூன்று நாடுகள் மிகப்பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டை பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று ரஷ்யா இன்னொன்று ஈரான் மூணாவது இந்தியா இது மேலை நாடுகளை விட மிசைலாக இருக்கட்டும் இல்லை மிசைல் தடுப்பாக இருக்கட்டும் மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு வளர்ச்சியை நம்ம பார்த்துருக்கோம் டிஆர்டிஓடைய முனைவர் தலைவர் அவர்கள் பேட்டியில் பேசும்போது கூட மிசைலை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அல்காரித்தம் மிசைல் தயாரிச்சிட்டீங்க எல்லாம் பண்ணிட்டீங்க ஓகே அது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்றதும் அந்த கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அல்காரிதத்தில் உலகத்திலேயே நம்பர் ஒன் நாடாக இன்னைக்கு இந்தியா இருந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அதை நம்ம பண்ண ஒரு ஒரு கம்பாரிசன் பார்ப்போம் அமெரிக்காவுக்கும் இதுக்கும் டெலிவரி பிளாட்ஃபார்ம் இதோடது பார்த்தீங்கன்னா அக்னி ஃபைவ் மிசைல் பேஸ்டு அவங்களது வந்து பாமர் பேஸ்ட் பி டூ ஸ்பிரிட்டு வாரண்ட் எடுத்தீங்கன்னா எட்டு டன் நம்மளோடது அவங்களோடது பதிமூணு புள்ளி ஆறு டன்னு பெனிட்ரேஷன் டெப்த் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளது எண்பதுலேருந்து நூறு மீட்டர் அமெரிக்கா அது வெறும் அறுபத்தோரு மீட்டர் தான் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது எழுபது ப மடங்கு ப பர்சன்டேஜ் அதிகமான பெனிட்ரேஷனை இந்தியா கொடுக்க போகுது இந்த மிசைலில் நூறு மீட்டர் அளவுக்கு நீங்கள் உள்ளே போய் உங்களை விஷயத்தை பாதுகாக்கணும் மட்டும்தான் ஏன்னா இதெல்லாம் சடனாக கட்டிட முடியாது ஸோ அந்த எண்பதுலேருந்து நூறு மீட்டர் அப்படின்றது நம்மளோட எதிரிகளாக இருக்கக்கூடிய சைனா மற்றும் பாகிஸ்தானுடைய அண்டர் கிரவுண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது எவ்வளோ தூரம் நம்ம டீப்பாக போக வேண்டியது இருக்குன்றத கணிச்சுட்டு தான் இந்த டிஸ்டன்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க பி டூ ரக பாமர் எடுத்திங்கன்னா சப்சானிக்கு ஒரு ஏர் ஒரு மேக் த்ரீக்கு கீழே தான் அது பறக்கும் மேக் ஒன்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூவில் தான் பறக்கும் ஆனால் நம்மளுடைய இந்த அக்னி ஃபைவ் மிசைல் எடுத்தீங்க அப்படின்னா மேக் எட்டுலேருந்து மேக் இருபது ஸோ இதை தடுக்கவே முடியாது அதே மாதிரி காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது மிசைல் பேஸ்டாக இருக்கிறதுனால இதோடய விலை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் பாமர் பேஸ்ட் மிஷன்ஸுக்கு போகும்போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இருபதாயிரம் கோடி அளவுக்கு ஒரு மிஷனுக்கே நீங்கள் செலவு பண்ணுறது இருக்கும் இதில் எந்த அளவுக்கு இது அக்யூரேட்டாக போய் ஹிட் ஆகும் அப்படின்றது ஒரு இது இருக்குது சோதனை வெகு விரைவில் பண்ணுவாங்க நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம் ஒரு டாப்பான ஒரு ப்ராஜெக்டாக நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ ப்ராஜெக்ட் குஷா இருக்கட்டும் ப்ராஜெக்ட் விஷ்ணுவாக இருக்கட்டும் நீ வரக்கூடிய காலங்களில் இந்தியாவுடைய யுத்த தேவைகளுக்கு இந்தியாவுடைய யுத்தங்களுக்கு இந்தியாலேயே வடிவமைப்ப வடிவமைக்கப்பட்டு தயார் செய்யப்படக்கூடிய இராணுவ தளவாடங்களை தான் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் இது வந்து ஆத்ம நிர்வாக பாரத் அப்படின்றது ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது ஒரு வேலை வாய்ப்புக்காகவோ பொருளாதாரத்துக்கோ பண்ணப்பட்ட மிஷன் கிடையாது இது இந்தியாவுடைய ஸ்ட்ராட்டஜிக் செக்யூரிட்டி டாக்டரைன் அப்படின்னு சொல்லி மார்க்ஸ் பென்சர்ஸ் ஒரு டிஃபென்ஸ் அனாலிஸ்ட் ஒரு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்லியிருந்தார் ஸோ கிளியர் கட்டாக நம்மளோட ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்றது கிளியர் ஆகுது பாகிஸ்தானுக்கும் சைனாவுக்கும் ஒரே சேர் சேர்ந்து ஒன்றும் சேர்ந்து அப்போலாம் நம்ம ஒரு கிளியர் மெசேஜிங் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் இந்த நீங்கள் பூமிக்குள்ளே நீங்கள் தொலையிட்டு போய் நிறுந்தாலும் உங்களால் வந்து எங்களை தடுக்க முடியாது அப்படின்றது தான் இந்த மிசைலை தடுக்கிறதுக்குலாம் சைனாட்ட ஒன்றுமே கிடையாது அவங்க எஸ்கியூ நைன்லாம் என்ன இப்போ நிலமை ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதிலே பார்த்தோம் ஸோ குருவி சிறக ஏவுகணைகளே அவங்களால வந்து தடுக்க முடியல பட் இப்போ என்ன இது நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம எடுத்து சோதிச்சுக்கும் போது பாகிஸ்தானுக்கு இன்னும் இன்செக்யூரிட்டி ஜாஸ்தி ஆகும் இதுக்கு மேலே ஒளி ஒளியிறதுக்கு அசீம் முனிரோ இல்லை கூட இருக்கக்கூடிய சகாக்களோ எங்கே போய் ஒளியிறதுன்ற ஒரு பெரிய கேள்வி வரும் ஸோ கிளியர் கட்டாக தெற்கு ஆசியாவில் குறிப்பாக ஆசியாவில் உலக நாடுகள் முழுக்க ஆயுத போட்டி ஒரு ஒரு நாடும் இன்னொரு நாடை வீழ்த்துறதுக்கான அந்த ஆயுத போட்டியில் மிகப்பெரிய லெவலில் இப்போ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம் இது நம்மளுடைய ஒரு ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் இது இதோட சோதனை அந்த வீடியோ வரும்னு நம்ம வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அது வரும்போது இதோடைய தாக்கம் என்னன்றது தெரியும் அமெரிக்காவுடைய ஜிபி யூ ஃபிஃப்டி செவன் அப்படின்றது வெறும் அறுபத்தோரு மீட்டர் ஆழத்துக்கு தான் போய் அதை தாக்க முடியும் நம்ம இப்போ இப்போ தயார் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பதுலேருந்து நூறு மீட்டர் எதிரிகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக இது விளங்க போகுது அப்படின்றதுல எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியனும் இருக்க முடியாது உங்கள் கமெண்ட் சென்டர் கமெண்ட் பாக்ஸில்